Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня видео такое вот из серии ответов на вопросы. Примерно раз в неделю мне обязательно приходит письмо с просьбой рассказать, как без виды убрать надпись о ТО, о техническом обслуживании. Вроде бы все просто, но вопрос возникает постоянно. Что ж, сегодня мы поговорим о сбросе индикации необходимости проведения этих обслуживания. Также мы поговорим о самодиагностике автомобиля. Посмотрим на дисплей компьютера. Посмотрим сервисные обозначения, какие там есть. И плюс ко всему рассмотрим скрытые возможности и настройки магнитолы. Все это смотреть и производить манипуляции мы будем как на дорестайловой, так и на рестайловой модели. Как говорится, ближе к делу. Поехали! Кардан Баланс предлагает заводской ремонт, диагностику, балансировку и изготовление карданных валов любой сложности на современном оборудовании. Звоните 8 800 555 50 37. Кардан Баланс. Начнем со сброса напоминания о техническом обслуживании. Прежде чем начнем манипуляции с машинкой, хочу сразу вас предупредить, что возможно с первого раза у вас и не получится. Я когда в первый раз делал, помню, у меня с третьего или четвертого раза получилось сбросить ТО, хотя я внимательно читал инструкцию, что она говорит, пытался все воспроизвести точно так же, но что-то не получалось. Так что не бойтесь, если у вас что-то не получится, максимум, что вы сделаете, это сбросите суточный пробег на ноль. Больше никак вы не навредите и ничего плохого не сделаете. Так что можете пытаться это сделать несколько раз. Плюс ко всему, в описании к этому видео я приложу инструкцию из вида прямо по годам по машинкам, чтобы вы уже могли ориентироваться, если что-то непонятно здесь в видео, прочесть и сделать это у себя на машинке. Итак, машинки до 2001 года. Положение 1. После этого нажимаем и держим кнопку суточного пробега. Пока она нажата, поворачиваем в положение 2, то есть включаем зажигание. Индикатор проведения этих обслуживаний начинает мигать, после чего кнопка отпускается и если все нормально, прибор подаст звуковой сигнал. Но эта машинка у нас 2002 года. Здесь данная манипуляция не пройдет, но тем не менее мы попробуем, попробуем хотя бы ее изобразить. Переводим в первое положение, нажимаем на кнопку и сразу переводим во второе положение. И ожидаем. В данный момент я не хочу эту операцию доводить до конца, по одной простой причине, что так совпало, что в этой машинке как раз у меня сейчас светится предупреждение о техобслуживании. Ну, в общем, давайте смотреть. Первое положение. Нажимаем и переводим в зажигание. Удерживаем кнопку. Показания счетчика вернулись на место. Надпись осталась, но нам надо выключить автомобиль, включить его еще раз и надписи больше нет. Вот так вот просто она переустанавливается. Значит, по моделям с 2003 года. Все делаем точно так же. Но единственное, что здесь загорится желтая лампа, то есть треугольничек. И он скажет о том, что кнопку можно отпустить. После того, как отпустите кнопку, услышите сигнал, который говорит о том, что операция прошла успешно. Также выключаете зажигание, потом включаете и проверяете, сбросили вы данное сообщение или нет. Для того, чтобы сбросить напоминание о техническом обслуживании в рестайлинговой модели, в принципе, все делается точно так же. Первое положение. Нажимаем, включаем зажигание, держим. Заморгал треугольничек, отпускаем. Ну вот, в принципе, весь алгоритм. Теперь заходим в системное меню. Для того, чтобы нам туда зайти, необходимо включить зажигание. И при включенном зажигании, удерживая кнопку Reset, управление бортовым компьютером, нажимаем ее и включаем и выключаем быстренько задние противотуманки. Давайте теперь все рассмотрим детально. Включаем зажигание, нажимаем на кнопку Reset и быстренько включаем и выключаем задние противотуманочки. Все, происходит запуск служебной информации. И нажимая на ту же самую кнопку Reset, мы можем посмотреть, какие блоки у нас работают хорошо, а в каких блоках проскочили ошибки. Причем ошибки могут проскакивать разово, и поэтому чек на панели управления не загорится. Но для себя можно прокрутить все по блокам и посмотреть. BCM работает нормально, SRS работает нормально, 
также нормально нормально тоже все хорошо цен проскакивает ошибочка идем дальше нормально также проскакивает ошибочка еще одна ошибочка нормально 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 здесь все тоже хорошо и также проскакивает ошибочка все по всем блокам мы прошлись параллельно ко всему у меня подключена вида и я прекрасно вижу эти ошибки сейчас я произведу стирание ошибок и мы с вами посмотрим что из этого получится Итак, виды я убрал лишние ошибки есть по машинке две ошибки это мертвая сигнализация которая сразу же покажет и водительская дверь ругается на зеркало на моторчик зеркала но ну, потом будем разбираться и так проверяем включаем так ну вот на водительскую дверь первая ошибка что что ругается И на сигнализацию машинка ругается. Остальные блоки работают нормально. Переходим к настройкам магнитолы. Для того, чтобы попасть в меню магнитолы, достаточно нажать на включение и удерживать кнопку включенной. Магнитола переходит в меню и сразу же первым пунктом предлагает сбросить настройки до заводских. Прокручивая бегунок вправо либо влево, мы Передвигаемся по пунктам меню, которые можем менять. В самом конце он предлагает сохранить и вернуться, либо вернуться без сохранения. Для того, чтобы перейти в управление звуком, нажимаем крайнюю кнопку и кнопку включения. Крайнюю кнопку после включения удерживаем. Все, система перешла в настройку. Дальше, нажимая на крайнюю кнопку, мы можем менять звуковые частоты на те, которые нам более комфортны. Сейчас я расскажу еще про одну функцию, но в данной магнитоле ее нет. Но все равно считаю нужным вам о ней рассказать. Если у вас американка, и, например, частоты не совпадают с нашими европейскими частотами, то нажимаете на среднюю кнопку, на включение, и среднюю кнопку держите нажатой. Но в данной магнитоле этой функции, повторюсь, нету. В американках выскакивает меню, которое позволяет перекинуть частоты с американских на европейские. Теперь буквально быстренько посмотрим на магнитолу в рестайлинговой версии. Здесь меню уже выведено на кнопке. То есть можно путешествовать по меню и менять настройки. На этом мини-обзорчик закончен. Желаю вам, дорогие друзья, чтобы ни системное меню, ни вида никогда не показывало ошибки. Легких-легких вам ремонтов, всего хорошего. И до новых встреч!